একটা আগুনের গোলা ছিল পৃথিবী প্রাথমিকভাবে এরকম অবস্থা ছিল কি এখানে গাছপালা ছিল কি মানুষ ছিল কি ছিল না সেখানে ছিল পুরোটাই একদম আগুনের গোলা ছিল একটা বলা যেতে পারে তো সেটা ওপরটা প্রথমে ঠান্ডা হয় এবং ওপরটাই শুধু ঠান্ডা হয় ভেতরটা কি ঠান্ডা হয়েছে হয়নি ভেতরটা কিন্তু জেলির মতো থকথকে অবস্থায় রয়েছে এখনও রয়েছে এবং ভীষণ গরম লোহা যেমন গলে যে গেলে যেমন হয় গলিত লোহা অনেকটা ধরে নাও সেই রকমই পৃথিবীর ভেতরটা রয়েছে এখন কি হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি ধরো কোনো ভূমিকম্প হলো ভূমিকম্প জানি পৃথিবী কেঁপে ওঠা একদম বা অন্য কোনো কারণে যদি ওই যে যেখানে পৃথিবীর ভেতরটাতে আছে তো ওই জিনিসটা তো কোনো একটা যদি ছিদ্র হয়ে যায় ওই পৃথিবীর যেখানে ওই গলিত লাভা অবস্থা ম্যাগমা আছে তো সেইটার সঙ্গে যদি পৃথিবীর ওপর পর্যন্ত কোনো একটা ছিদ্র হয়ে যায় মানে ধরো একটা যেমন কল তৈরি হচ্ছে না কল কী করে তৈরি নিচে গর্ত করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে জল উঠে আসছে তো ঠিক সেই রকম যদি ওই গর্তটা আরও অনেক নিচে হয় মানে এটা তো কিছুটা নিচে জল আছে তাই তো কিন্তু তারও অনেক নিচে গেলে তখন গলিত অবস্থায় রয়েছে তো এখন সেই গলিত অবস্থাটাই যদি কোন একটা ধরা গেল যে ছিদ্র হয়ে যায় যেখানে ওই ম্যাগমা আছে এবং পৃথিবীর ওপর পর্যন্ত তখন সেই ছিদ্র দিয়ে কি হয় ওই পুরো ম্যাগমাটা ভীষণ চাপে আছে ভীষণ কি অবস্থায় আছে চাপে ভীষণ চাপ রয়েছে তার মধ্যে মানে ধর একটা স্প্রিং এভাবে ভাবতে পারো জিনিসটাকে পৃথিবীর ভেতরে যে ম্যাগমাটা আছে আমরা যেটা বললাম গলিত অবস্থার শিলা বলতে পারো তাহলে সেটা ভীষণ চাপে আছে একটা স্প্রিংকে যদি চেপে রাখো অনেকটা সেই রকম এবার ধরো তুমি একটা স্প্রিংকে চেপে রেখেছো নিয়ে যদি হট করে ছেড়ে দাও কি হবে স্যাট করে বেরিয়ে যাবে না বিভিন্ন দিকে যেদিকে খুশি বেরিয়ে যেতে পারে তো ঠিক সেই রকমই পৃথিবীর ভেতরটাতেও যদি ওই রকম কোনোভাবে ছিদ্র পাই ওপরে উঠে আসার তাহলে তখন কিন্তু সেও কিন্তু ওইভাবে খুব ফোর্সে বেরিয়ে আসে আবার কখনো কখনো হালকা হালকা হবে বেরিয়ে আসে সবসময় যে ওটা ডিপেন্ড করছে কতটা চাপে রয়েছে ধরো একটা স্প্রিংকে হালকা চাপ দিলে সে কি অনেকটা দূর যাবে আবার যদি খুব জোরে চাপ দাও তাহলে অনেকটা দূর ছিটকে বেরিয়ে যাবে তো ঠিক সেরকমই পৃথিবীর ভেতরে কতটা চাপে সেই ম্যাগমাটা রয়েছে তার ওপর ডিপেন্ড করছে যে কতটা জোরে সে বেরিয়ে আসবে ম্যাগমাটা লাভার রূপে কতটা বুঝতে পারছি না পারছি না বেশ তো এইভাবে বেরিয়ে আসতে আসতে প্রাথমিকভাবেই কিন্তু এই যে তোমরা দেখছো পর্বতের মতো উঁচু একটা হয়ে গেছে এটা কিন্তু হয় না ও কিন্তু খুব ভালো একটা কথা বলেছে যে পৃথিবীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে প্রথমে এবং বেরিয়ে আসতে আসতে জমে যায় এবং জমতে জমতে কি হয় একটা পাহাড়ের আকার ধারণ করে আশা করছি বুঝতে পারছ বিষয়টা তো প্রাথমিকভাবে এভাবে পর্বত হয়ে যায় না ঠিক আছে কোনো ভূমিকম্পর কারণে এই আগ্ন মানে যে যে ছিদ্রটা সেটা তৈরি হতে পারে ঠিক আছে তো সে কারণে এই ধরনের একটা পর্বত তৈরি হয়